హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ ఆదిత్య ఎలెవెన్ గురించి మిషన్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకున్నటువంటి సందర్భం ఆబ్వియస్లీ మీరు అందరూ తెలుసు మనకి ఇస్రో వల్ల చాలా విజయవంతంగా ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఈ ఆస్పెక్ట్లో అసలు ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ అంటే ఏంటి అలానే ఈ ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్లో ఉన్నటువంటి పేలోడ్స్ అంటే ఏంటి ఏమేం పేలోడ్ ఉంది ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ని లాంచ్ చేసిన లాంచ్ వెహికల్ ఏంటి ఆదిత్య ఎలెవెన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అలానే అంతర్జాతీయంగా వివిధ దేశాలు సూర్యుని అధ్యయనం చేయడానికి లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి వివిధ మిషన్స్ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సరే ఫస్ట్ ఒకసారి మనం సిలబస్ కాంపోనెంట్స్ ఎంతో చూద్దాం ఓకే సిలబస్ కాంపోనెంట్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి యూపీఎస్సీలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో మన కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అలానే దీన్ని మనం సన్ యొక్క సర్ఫేస్ని ఎందుకు చదవాల్సి ఉంటుంది పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అలానే లాగరేజ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి లాగరేజ్ పాయింట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో యొక్క సూర్యుని అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి వివిధ దేశాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకుని ట్రై చేద్దాం ఇస్రో కొన్ని లాంచ్ చేసినటువంటి అలానే ఫ్యూచర్లో లాంచ్ చేయబోతున్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషన్ చూసినట్టయితే కనుక సో ఇస్రో మనకి ఆర్యభట్టతో స్టార్ట్ అయింది మన ఇండియన్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అదే సంవత్సరం మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి ఎమర్జెన్సీ కూడా అదే సంవత్సరం మనకి ఈ యొక్క ప్రకటించడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం దాని తర్వాత ఇన్సాట్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో దాని తర్వాత మనకి చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ వన్ ఓకే చంద్రాయన్ వన్ వన్ ద్వారా మనము మూన్ పైన వాటర్ కనుక్కున్నాం కదా స్టూడెంట్స్ ఏ దేశం యొక్క సహాయంతో చెప్పండి ఏ దేశం యొక్క సహాయంతో మనం వాటర్ కనుక్కోవడం జరిగింది దాని తర్వాత మంగళయాన్ మా అంటే మంగళయాన్ లైక్ ఇది మనకి మార్స్ ఆర్బిటార్ మార్స్ అబ్జర్వేషన్ మిషన్ మనం లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ అంటాం మంగళయాన్ దాని తర్వాత పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో పిఎస్ఎల్వి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ పిఎస్ఎల్వి ద్వారా సుమారు నూట నాలుగు శాటిలైట్స్ని మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం జంబో లాంచ్ అని కూడా అంటుంటాం అనమాట చంద్రాయన్ టూ ట్వంటీ నైన్టీన్లో చంద్రాయన్ టూలో మనకి ఆర్బిటర్ ఒకటే సక్సెస్ఫుల్ అయింది అండ్ ఈవెన్ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ అనేవి క్రాష్ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత చంద్రాయన్ త్రీ చంద్రాయన్ త్రీలో మనకి ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ని సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్గా అది యొక్క ఆపరేట్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇదే సంవత్సరంలో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఆదిత్య ఎలెవెన్ లాంచ్ చేసాం దాని తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో నెక్స్ట్ మనకి నాసా ఇస్రో కలిసి నిసార్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లోనే మనం స్పేడెక్స్ అనేది ట్విన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మిషన్ అలానే మనకి మంగళ్యాన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లోనే గగన్యాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లోనే ట్వంటీ థర్టీ వన్లో మనం శుక్రాయన్ వన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇంకో క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఇక్కడ గగన్యాన్ గగన్యాన్ని మనము ఈ యొక్క గగన్యాన్లో ద్వారా మనం ఎవరైనా కనుక ఆస్ట్రోనాట్స్ని పంపిస్తామో స్పేస్లోకి ఆస్ట్రోనాట్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఏ దేశం యొక్క సహాయాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఏ దేశం యొక్క సహాయంతో ట్రైనింగ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సరే మనకి సోలార్ సిస్టమ్ గురించి మీకు ఐడియా ఉన్నటువంటి విషయమే నెక్స్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్గా ఈ యొక్క సన్ అంటే సూర్యుడిని స్టడీ చేయడానికి మనం డెడికేటెడ్గా లాంచ్ చేసినటువంటి ఆదిత్య ఎలెవన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఎలెవన్ అంటే లాగరేజ్ పాయింట్ అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ చేస్తాం మరి ఈ యొక్క లాంచ్ డీటెయిల్ చూసినట్టయితే కనుక ఆదిత్య ఎలెవన్ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రధానంగా మనం ఏం చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సన్ అంటే అంటే సూర్యుడి నుంచి ఏమైనా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమైనా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా సోలార్ విండ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా లేదా మరి యొక్క సోలార్ విండ్స్ వల్ల మన స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా మన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయా ఇలాంటి మొత్తం స్టడీ చేయడానికి మనం దీన్ని దీన్ని లాంచ్ చేస్తున్నాం అనమాట మరి దీన్ని మనం సన్ సర్ఫేస్ పైకి వెళ్ళి లా వెళ్ళి ఏమైనా స్టడీ చేయగలుగుతుందో లేదు 
దీని ఇది ల్యాండ్ అవ్వబోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మూనికి సంబంధించి సన్ సన్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు సన్ యొక్క మధ్యలో పాటను మనం ఏమంటామంటే కోర్ అని అంటాం అలానే సన్ యొక్క ఔటర్ ఏరియాని మనం ఏమంటామంటే కరోనా అంటారు అనమాట సన్ ఔటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఆదిత్య ఎలెవెన్ సన్ యొక్క కరోనాని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది దానికన్నా ఫర్దర్గా కొద్దిగా డీప్ వెళ్ళినట్టయితే కనుక ఇక్కడ మనకి క్రోమోస్పియర్ అని కనిపిస్తుంటుంది క్రోమోస్పియర్ తర్వాత నెక్స్ట్ లేయర్ లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ మనకు అనిపించింది ఏంటంటే మనకి అంటే దీన్ని మనం ఫోటోస్పియర్ అంటారు అనమాట ఫోటోస్పియర్ విజిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సన్ దాని తర్వాత నుంచి మనకి విజిబుల్గా ఉండదు ఎందుకంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకో విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సన్లో ఎనర్జీ అనేది ప్రొడక్షన్ అయ్యేది మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ద్వారా అవుతుంది అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రెండు కలిసి హీలియం మాలిక్యూల్ లాగా అవుతుంది అనమాట సో సన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఓకే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ని యూజ్ చేస్తాం కేంద్రక విచితిని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కేంద్రక సమ్లీనంని యూజ్ చేయం ఎందుకు రీజన్ తెలిస్తే చెప్పండి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ని ఎందుకు మనం యూజ్ చేయం ఓకే నెక్స్ట్ సరే ఆల్రెడీ దాని తర్వాత మనకి సన్ యొక్క క్రోమోస్పియర్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు క్రోమోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ అంటే మనకి సన్కి యొక్క ప్లాస్మా డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ అలానే మీకు ఇక్కడ క్రోమోస్పియర్ చూసినట్టయితే కనుక క్రోమోస్పియర్లో కొన్ని ప్రాంతాలలో సన్ యొక్క క్రోమోస్పియర్లో కొన్ని ప్రాంతాలలో మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ కూడా ఇవి చాలా కూలర్ స్పాట్స్ అనమాట వీటి మన సన్ స్పాట్ అంటారు అనమాట సన్ స్పాట్ ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సన్ స్పాట్ అంటే ఏంటి ఒక సూర్యుని పైన ఎక్కడైతే కనుక మ్యాగ్నటిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం సన్ స్పాట్ అంటాం ఇవి సరౌండింగ్ ఏరియాస్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా కూల్ ఏరియాస్ సోలార్ ఫ్లేయర్స్ అంటే మనకి సన్ నుంచి సడన్ సడన్గా ఎనర్జీ కానీ అలానే రేడియేషన్ కానీ సన్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటామంటే సోలార్ ఫ్లేయర్స్ అంటాం అలానే కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే సన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి సోలార్ ప్లాస్మా కానీ లేదా మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ కానీ సన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేది దాన్ని మనం కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అంటారు దాని తర్వాత సోలార్ విండ్ ఈ సోలార్ విండ్ అంటే సన్ నుంచి చాలా కంటిన్యూస్గా చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ రిలీజ్ అవుతుంటే దీన్ని మనం సోలార్ విండ్స్ అంటాం ఈ సోలార్ విండ్స్ వల్ల ఎర్త్ యొక్క మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అలానే మనకి ఎర్త్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కానీ ఇవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీని గురించి మనం మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసేది అనమాట ఆదిత్య ఎలవన్ ద్వారా మరి సూర్యుడు మనకి ఎందుకు ముఖ్యం ఆబ్వియస్గా మనకి మన ఎర్త్ పైన ఏదైనా సరే ఎనర్జీ సోర్స్ ఎవరు మనకి సూర్యుడి ద్వారా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది దీని ద్వారా అది ఫోటోసింథసిస్ ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ ద్వారానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ద్వారా ఐ మీన్ వాటర్ ద్వారా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ దాని నుంచి మనకి ఈ యొక్క మైటోకాండ్రియాలు ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆక్సిడేషన్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ రావడం ఏటీపీ రూపంలో దాటి మనం యూజ్ చేసుకోవడం అన్ని యానిమల్స్లో కూడా మోరాలెస్ ఇదే ప్రాసెస్ ఏమి కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ దాని కామన్ సోర్స్ కాబట్టి మన సన్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్ మరి ఆదిత్య ఎలవన్లో మనం ఏమేమి పేలోడ్స్ పంపిస్తున్నాం ఈ యొక్క పేలోడ్స్ పంపించే దానికన్నా డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఆదిత్య ఎలవన్ సన్ యొక్క ఏ అంశాలను స్టడీ చేస్తుంది సన్స్ కరోనా సన్స్ ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ సోలార్ ఎమిషన్స్ సోలార్ విండ్స్ కో సోలార్ ఐ మీన్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ వీటన్నింటిని కూడా మనకి యొక్క స్టడీ చేయడానికి ఆదిత్య ఎలవన్ని మనం పంపిస్తున్నాం ఓకే ఆదిత్య ఎలవన్ అనేది ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పాను లాగరేజ్ వన్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పాను ఈ పాయింట్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎర్త్ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దూరం సుమారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ అంటే పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ సుమారుగా నెక్స్ట్ ఇందులో ఉన్న పేలోడ్స్ ఎన్ని మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని అనేది గుర్తుండాలి సెవెన్ సేమ్ లైక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకు సెవెన్ ఉండేవి కదా వచ్చినది కాదు అనమాట ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి పేలోడ్ అయింది మనకి విఈఎల్సి విఈఎల్సి అనేది ప్రధానమైనటువంటి పేలోడ్స్ దాని తర్వాత మనం సన్ని ఎందుకు చదవాల్సి ఎందుకు దీని సన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎందుకంటే సోలార్ విండ్స్ వల్ల ఎర్త్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఎర్త్ మన యొక్క కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది మరి సన్ అండ్ ఎర్త్ చుట్టూ కూడా కొన్ని ప్రదేశాలలో ఎర్త్ గ్రావిటేషన్
సన్ ని అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సన్ విషయంలో సోలార్ విండ్స్ ఎలా మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి ఏంది అని దాని గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ లాగరేజ్ పాయింట్ అంటే ఏందో మీకు చెప్పాను లాగరేజ్ పాయింట్ వల్ల అప్లికేషన్ ఏంది మనం స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో లాగరేజ్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కూడా మనం లాంచ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇన్ ఫ్యూచర్లో అండ్ మనం లాగరేజ్ పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి వేరే వేరే ఆస్ట్రాయిడ్స్ని కూడా మనం స్టడీ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్పేస్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్లికేషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి స్పేస్ను అబ్జర్వ్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈ మధ్యలో మనం లాంచ్ చేసినటువంటి మిషన్స్ ఏంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటేమో ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది యూఎస్ఏ వాళ్ళది సన్ పైన మనకి ఆస్ట్రోనాట్స్ని పంపించడానికి ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ యూఎస్ఏ వాళ్ళది అపోలో తర్వాత అలానే మనకి కొన్ని డీప్ స్పేస్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే స్పేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంశాలని ఈ యొక్క రీసెర్చ్ చేయడానికి అలానే సన్ని సన్ పైన రీ సన్ని పర్టికులర్గా రీసెర్చ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి నాసా వాళ్ళది పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఒకటి అలానే హిలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ ఇది మనకి వెస్ట్ జర్మనీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు అంతకుముందు మనకి ఈస్ట్ జర్మనీ వెస్ట్ జర్మనీ అనేది డివైడ్ అయి ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఈస్ట్ జర్మనీ వెస్ట్ జర్మనీ రెండు కూడా కలిసిపోయినాయి అనుకోండి సో యొక్క పార్కర్ హిలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ అనేది వెస్ట్ జర్మనీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు దాని తర్వాత సోలార్ ఆర్బిటార్ ఎవరెవరి మధ్యలో ఈఎస్ఏ నాసా దాని తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే వివిధ దేశాలని కూడా ఒక సన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి డెడికేటెడ్ మిషన్స్ని లాంచ్ చేశాయి ఓకే దెన్ నిన్నటి వీడియోలో క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది సింగిల్ మెంబర్ బాడీ అంటున్నారు కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్లో మనకి ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారంటున్నారు రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇదివరకు ఒక్కరే ఉండేవాళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో దాన్ని మల్టీ మెంబర్ బాడీ చేసినామంటున్నారు ఇది రైట్ సో టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ టూ అండ్ త్రీ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి నెక్స్ట్ ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం ఒకసారి టుడేస్ వీడియో వేర్ విల్ బి ద ఆదిత్య ఎలెవెన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఆదిత్య ఎలెవెన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయబోతున్నాం ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఈ యొక్క ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఏదైతే ఉందో సన్ చుట్టూ మనం తిరుగుతుంటామో అక్కడలా లేదా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనా లేదా హ్యాలో ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ ఎర్త్ ఎలెవెన్ పాయింట్ దగ్గరనా లేకపోతే పోలార్ ఆర్బిట్ ఏ ఆర్బిట్ దగ్గర మనం ఎలెవెన్ మిషన్ లాంచ్ చేయబోతున్నాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ సోలార్ మిషన్ ఆదిత్య ఎలెవెన్ ఈజ్ లాంచ్డ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎయిమ్ అండ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఆదిత్య ఎలెవెన్ మిషన్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంది అని ఈరోజు యొక్క మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మనం మనం వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చాము కాబట్టి ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఇందులో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము చూద్దాం ఒకసారి ఆదిత్య ఎలెవెన్ ఇందులో ప్రధానంగా ఆదిత్య ఎలెవెన్లో ఉన్నటువంటి పేలోడ్స్ ఏంటి అలానే ఈ మిషన్లో యూజ్ చేసినటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంటి లాగరేజ్ వన్ పాయింట్స్ ఏంటి ఏంటి దీనివల్ల మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అలానే వివిధ కంట్రీస్ వివిధ దేశాలన్నీ కూడా ఒక సోలార్ అబ్జర్వేషన్ కోసం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి మిషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవర్ అలానే మనకి సన్ సన్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటి సన్స్కి సంబంధించి సన్ అంటే సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటి వివిధ కాంపోనెంట్స్ని కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఆదిత్య ఎలెవెన్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ